লাইভ স্টুডিও ক্যাফের গল্প এখন স্পটিফাই অডিও পডকাস্টে তাই তাড়াতাড়ি ডাউনলোড করে নিন স্পটিফাই অ্যাপ গল্পে উল্লেখিত সকল চরিত্র ঘটনা ও স্থান সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত বাস্তবের সাথে এই ঘটনার কোনো মিল নেই যদি কোনো মিল থেকে থাকে তাহলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত ভূতের গল্পে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘটনার উল্লেখ থাকে যেগুলি কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয় আমরা আশা করি শ্রোতারা কুসংস্কার মুক্ত হয়ে গল্পটি গ্রহণ করবেন ডেডিকেশন টু মিস্টিক ম্যাগাজিন আওয়ার লাইফ স্টুডিও ক্যাফে উইথ থ্রিলিং স্টোরিজ অফ বেঙ্গলি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড লিটারেচার আজ আপনাদের জন্য পরশুরামের রচিত একটি ছোট গল্প মহেশের মহাযাত্রা রাজশেখর বসুর জন্ম হয় ষোলোই মার্চ আঠেরোশো আশি সালে তিনি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক অনুবাদক রসায়নবিদ ও অভিধান প্রণেতা তিনি পরশুরাম ছদ্মনামে তার ব্যঙ্গ কৌতুক ও বিদ্রুপাত্মক কথা সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ গল্প রচনা ছাড়াও স্বনামে প্রকাশিত কালিদাসের মেঘদূত বাল্মীকি রামায়ণ কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদবেশকৃত মহাভারত শ্রীমদ ভগবত গীতা ইত্যাদি ধ্রুপতি ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থগুলিও জনপ্রিয়তা অর্জন করে সাতাশে এপ্রিল উনিশশো ষাট সালে তার মৃত্যু হয় গল্পের প্রধান চরিত্রে কেদার চাটুর্যে মহেশ মিত্তির ও হরিনাথ কুণ্ডু শুরু হচ্ছে আজকের গল্প মহেশের মহাযাত্রা কেদার চাটুর্যে মশাই বললেন আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্বেষীকে নাস্তিক হয়েছ কিছুই মানতে চাও না যখন আরেকটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন ভূত পেতনি এরাও আছেন ব্রহ্মদৈত্য কন্দকাতা এনারাও আছেন বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলছিল তার শালা নগেন বলল আচ্ছা বিনোদা আপনি ভূত বিশ্বাস করেন বিনোদ বাবু বললেন যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব তার আগে হ্যাঁ কিছুই বলতে পারি না এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি করো বলি তোমার প্রপিতাবকে প্রত্যক্ষ করেছ ম্যাকডোনাল্ড চার্চিল আর ওই বালদুইনকে দেখেছ তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি করো কেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হার মানছি চাটুর্যে মশাই আত্মবাক্য মানতে হয় আর প্রত্যক্ষ করা কি যাত্রার কর্ম শ্রী ভগবান কখনো কখনো তার ভক্তদের বলেন দিব্যং ততামিতে চক্ষু সেই দিব্য দৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায় নগেন জিজ্ঞাসা করল তো আপনি দেখতে পেয়েছেন নাকি চাটুর্যে মশাই জ্যাঠামো করিসনি তো জ্যাঠামো করিসনি এই কলকাতা শহরে যারা চলাফেরা করে কেউ কেদানি কেউ দোকানি কেউ মজুর কেউ কেউ আরো কিছু তোমরা তোমরা ভাবো সবাই বুঝি মানুষ তা মোটেই নয় তাদের ভিতরে সর্বদাই দু দশটা ভূত পাওয়া যায় তবে চিনতে পারা দুষ্কর এরকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিল ওই মহেশ ব্যক্তির কে তিনি জানো না আমাদের ওই মজিলপুরে চরণ ঘোষের মামার শালা এককালে তিনি কিছুই মানতেন না কিন্তু শেষ দশায় তাকেও স্বীকার করতে হয়েছিল আমি বললাম কি হয়েছিল বলুন না চাটুর্যে মশাই চাটুর্যে মশাই হুকাটি হাতে তুলে বলতে আরম্ভ করলেন ওই ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন অঙ্কের প্রফেসর অসাধারণ বিদ্যে কিন্তু প্রচন্ড নাস্তিক বুঝলে ভগবান ওই আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না এমনকি স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেননি খাদ্য খাদ্যের বিচার ছিল না বলতেন শুয়োর না খেলে ইঁদুর উন্নতি আসা নেই ওটা বাদ দিয়ে কোনো জাত বড় হতে পারেনি মহেশের ওই চাল চলনের জন্য আত্মীয় স্বজন তাকে একঘরে করেছিল কিন্তু যতই অনাচার করুন তার স্বভাবটা ছিল অকপট 
ভারত পক্ষে এর মিথ্যে কথা বলতেন না তার পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুন্ডু তিনি ওই কলেজের প্রফেসর ফিলোসফি পড়াতেন কিন্তু বন্ধু হলে কি হবে দুজনের হরদম ঝগড়া হতো কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভৌত মানতেন হ্যাঁ তাছাড়া মহেশ অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ কেউ তাকে হাসতে দেখেনি আর হরনাথ ছিলেন আমুদের লোক কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্ব্যস্ত করতেন তবু মোটের উপর তাদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল তাই যে কথা বলছিলাম তখন ওই রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্য চিন্তাও এমন চমৎকার হয়নি দু একটা পাস করতে পারলে ওই যেমন তেমন চাকরি জুটে যেত লোকেরা তাই উঁচু দরের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় ছিল ছোকরারা চিন্তা করত বউ ভালো বাসে কি বাসে না তাদের সে সন্ধ মেটে গেছে তারা মাথা ঘামতো ভগবান আছেন কি নেই একদিন বুঝলে একদিন কলেজে কাজ ছিল না অধ্যাপকরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন গল্পের আরম্ভ জানিয়েই হোক মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে গিয়ে ওই ভূতার ভগবানে হাজির করতেন কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই ওই তাদের অভ্যাস এই জন্য তাই হয়েছিল আলোচনা শুরু হয় ঝি চাকুদের মাইনে নিয়ে কলেজের পণ্ডিত দীননাথ বাচস্পতি মহাশয় দুঃখ করছিলেন ছোট লোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর বেড়ে ওঠা যায় না মহেশবাবু বললেন লোভ সকলেরই বেড়েছে আর বাড়াই উচিত নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন লোভে পাপ পাপে মৃত্যু মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না তর্কটা তেমন জুৎসুই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উস্কি দেওয়ার জন্য বললেন এই দেখো ভাইয়া আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দুশো তাতে এই ইহকালের কটা শখই বা মিটবে তাই তো পরো কালের আশায় বসে আছি হে আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে হ্যাঁ আর স্বর্গের তুমি জানাই বা কি হ্যাঁ সমস্তই জানি পণ্ডিত মশাই খাসা জায়গা না গরম না ঠান্ডা মন্দাকিনি কুলু কুলু বইছে আর তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে ছেঁড়ো আর খাও ওই জনকতক ছোকরা দেবদূত গোলাপি উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে ওই হতা কুঞ্জ বনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দুদণ্ড রসলাপ করো কেউ কিচ্ছুটি বলবে না যত খুশি নাচ দেখো গান শোনো আর কালো আতি চাও তো নারদ মুনির আস্থানে যাও মহেশবাবু বললেন সমস্ত গাঁজা বড়লোকে আত্মা ভূত ভগবান কিচ্ছুই নেই ক্ষমতা থাকে প্রমাণ করো তর্ক জমি উঠল প্রফেসর কেউ এক পক্ষ কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন পণ্ডিত মশাই দারুণ অবজ্ঞার ঠোঁট উঠতে বসে রইলেন মহেশ মিত্তির বললেন কি নেই আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন লেগে যাও তারপর মহেশবাবু ফুলস্কেপ কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে একটা বিরাট অঙ্ক কষ্টে লেগে গেলেন ঈশ্বর আত্মা আর ভূত এই তিন রাশি নিয়ে অতি জুটিল অঙ্ক তার গতি বুঝে কার সাধ্য বিস্তর যোগ দিয়ে গুণ ভাগ করিয়ে ওই হাতির গুড়ের মতো বড় বড় চিহ্ন তিনি অবশেষে সমাধান করলেন ঈশ্বর মানে শূন্য আত্মা 
মানে ভূত মানে শূন্য বাচস্পতি বললেন বদ্ধ উন্মাদ উন্মাদ বললেই হয় না এ হল গিয়ে দস্তুর মতন ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন এই অঙ্ক টঙ্ক আমার আসে না হে বাচস্পতি মশাই যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি আমার বয়ে গেছে বেশ তো হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না একটা প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজি আছি এই কথা আচ্ছা ওই আসছে হপ্তায় শিব চতুর্দশী পড়ছে সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চলো পষ্টা পষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব হ্যাঁ কিন্তু যদি কোনো বিপদ ঘটে তো আমাকে দুঝতে পারবে না বলে দিল যদি দেখাতে না পারো আমার নাক কেটে নিও আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটবো হ্যাঁ শিব চতুর্দশী কাটি মহেশ মিত্রের আর হরিনাথ কুণ্ড মানিক তলায় গেলেন জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল রাস্তায় হালো নেই দুধারে বাবলা ঘাছ আরো অন্ধকার করেছে সমস্ত নিস্তব্ধ কেবল মাঝে মাঝে প্যাচার ডাক শোনা যাচ্ছে উচুত খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের দাঁড়ে পৌঁছলেন বছরদুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল এখন তার ওই গোটা কত খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে বুঝলে মহেশ ব্যক্তি অবিশ্বাসী সাহসী লোক কিন্তু তারও গা ছনছন করতে লাগলো হরিনাথ সারা রাস্তায় কেবল ওই ভূতের কথাই বলেছেন তারা দেখতে কেমন মেজাজ কেমন কি খায় কি পরে দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিল ধরিয়া কেউ তাতে না মারলেও বড় একটা কেয়ার করেন না কিন্তু অভদেব তারা ওই পদবিতে খাটো বলে তাদের ওই আত্মসম্মান বোধ বড়ই উগ্র না মারলে ঘাট ধরে তাদের প্রাপ্য আদায় করে এই সব কথা হঠাৎ হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল যেন কেন অসজুতি বিড়াল তার ওই পলা থাকা প্রণয়নেকে আকুল আহ্বান করছে একটু পরে মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালচে মূর্তি দোয়াত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে একটু দূরে ওই রকম ওই রকম আরো দুটো অধিনাথবাবু করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন আরে রাম 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 সীতারাম সীতারাম রে ও মহেশ দেখছ কি তুমিও বলো না আর একটু হলেই মহেশবাবু রাম নাম উচ্চারণ করে ফেলতেন কিন্তু তার কনফেন্স বাঁধা দিয়ে বললে হুম একটু সবুর করো যদি খার মটকাবার লক্ষণ দেখো তখন না হয় রাম নাম করো এরা একটা পাকুর গাছের নিচে ছিলেন হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা ওই কাদা গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল তখন সামনে সেই কালো মূর্তিটা নাকি শুধে বললে মহেশবাবু আপনি নাকি ভূত মারেন না এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বলে থাকেন নাকি মানি বইটি কিন্তু মহেশ মৃত্যুর বেয়ার আলো হঠাৎ তার কেমন একটা খেয়াল হল ধাঁড়া করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের পাঁচ খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন কোন ক্লাস ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিল সেকেন্ড ইয়ার স্যার রোল নম্বর কত ভূত গরু নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বলি স্যার হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই পেছনে দুই ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল পাকুর গাছে এই যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল তখন বেগতি দেখে সামনে ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছড়িয়ে চোর চার দৌড় মারলে মহেশ মৃত্যুর 
হৃদয়ের পিঠে একটা প্রকাণ্ড কিল মেরে বললেন চোর হরিনা তো পাল্টা কিল মেরে বললেন আহামক নিজের নিজের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে দুই বন্ধু বাড়ি মুখ হল আসল ভূত যারা ওই আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে আজই রজনীতে হয়নি সময় পরদিন কলেজে হলুস তুলু গেঁদে গেল সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিন্সিপাল ভয়ঙ্কর রাগ কুটি বললেন অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড দুজন নাম জাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই হরিনাথ বাবু ঘাট চুলকে বললেন আগে আমার উদ্দেশ্যটা ভালোই ছিল মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করেই থাকি তাতে দোষটা কি হ্যাঁ হাজার হোক আমার বন্ধু তো মহেশ বাবু গর্জন খুঁজে বললেন কে তোমার বন্ধু মহেশ তুমি চুপ করো উদ্দেশ্য যাই হোক কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও তোমায় সাসপেন্ড করলুম আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি আমার কলেজে আর ভূতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিল তারা প্রিন্সিপালের হুকুম শুনে কোন প্রতিবাদ করলেন না কেন সকলেই জানতেন যে তাদের কর্তার রাগ বেশি দিন থাকে না মহেশ বাবু তার বাসায় ফিরে এলেন হরিনাথের ওপর প্রচন্ড রাগ হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চেয়ে জোরচুরির দ্বারা হ্যাঁ সে আবার ফিলোজফি পড়ায় এবং অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশ বাবু কখনো পাননি মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করার জন্য উপায় খোঁজে কেউ কাঁদে কেউ তর্জন গর্জন করে কেউ কবিতা লেখে একটাই তুচ্ছ কোঁচ বুকের হত্যাকাণ্ড দেখে ওই মহর্ষি বাল্মীকি মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন মা নিষাদ প্রতিষ্ঠানতম ইত্যাদি তারপর সাত কান্দ রামায়ণ লিখে তার এই ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন হ্যাঁ বুঝলে আমাদের এই মহেশ মিত্তি চিরকালই নিরসঙ্ক শাস্ত্রে চর্চা করে এসেছে কাব্যের কিছুই জানতেন না কিন্তু আজ তারও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগলো তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না ওই কলেজের পোশাক না ছেড়ে বড় একটা অ্যালজেবরা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন হরি নাথ কুন্ডু খাই তার মুন্ডু কবিতাটা লিখে বারবার ডাই নিয়ে বোনায় ঘাড় বেঁকিয়ে ওই দেখে ওই আদি কবি বাল্মীকির মতো ভাবলেন উত্তম হয়েছে কিন্তু একটা খটকা ভাবল কুন্ডুর সঙ্গে মুন্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এটি মহেশের কৃতিত্ব কোথায় ওই কালিদাসী হন আর রবীন্দ্রনাথই হন কুন্ডুর সঙ্গে মুন্ডু মেলাতেই হবে এই হলো প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন কুন্ডু হরি নাথ মুন্ডু করি পাত এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে মহেশের বোনটা একটু শান্ত হল কিন্তু কাব্য সরস্বতী যদি একবার কাটে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না মহেশ বাবু লিখতে লাগলেন হরি নাথ ও রে হবি তুই মোরে নরকের পোকা 
मुखे गुजी खर जेले आगुन लगाई जब ढेरस फल हरिना तोरे पड़ा तोरे जब थपा दीब मटी चापा सार हो जास फल महेश बाबू आज अनेक लाइन रचना कर मन नहीं बुझले कविता लिखे खानिक उच्छास बेधिए जावर पर तर हृदय बस हल्का हल तीन कपड़ चपड़ झेड़े इजी चेयर शुए घुमे पड़ल मिलने अनेक चेस्ट कर फल हलना हरिनाथ बर सन्धिर आग्रह देखिए पढ़ते लगलिश्वास प्रबल हल प्रत्यक्ष प्रमाण कि गोष्टी के गला गाल ना दिए जलग्रह करत पढ़ाशा बंद कर विशेषकर बी गो जा मानें ना तर चर्चा करा महेशर नेशा हो दाड़ी राग है प्रायर तो एक दिन 
কিন্তু মহেশ তার মুখ দর্শন করলেন না সাত আট মাস কেটে গেল শীতকাল রাত দশটা হরিনাথ বাবু সভার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন অবস্থা খুব খারাপ হরিনাথ তখন হাতি বাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন মহেশ আর দেরি নেই মৃত্যু ভয় নেই বললেন হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছু মাত্র বদলেছে এই এই রইল আমার উইল তোমাকেই ওছি নিযুক্ত করেছি আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি তার সুদ থেকে প্রতি বছর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ওই পুরস্কার পাবে আর আর দেখো খবরদার শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করো না ফুলের মালা চন্দন কাঠ ঘি এসব দিও না একদম বাজে খরচ তবে তবে হ্যাঁ দু চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পারো দুশের গন্ধক আর পাঁচের সুরা আনানো আছে তাও দিতে পারো চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা চলল চলল তাহলে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা মহেশের আত্মীয় স্বজন কেউ কলকাতায় নেই থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না বড় দিনের জন্য সব বন্ধু কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন বুঝেছ হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন মহেশবাবু চাকরকে বললেন ওই পাড়ার জনাকতক লোককে ডেকে আনতে অনেকক্ষণ পর দুজনে মাতব্বর প্রতি বসিয়ে এলেন ঘরে ঢুকলেন না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন চুপ করে বসে আছেন যে বড় সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন আমি একলা মানুষ আপনাদের ওপরেই ভরসা ওই বেলাল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব ইয়ার কি পেয়েছেন নাকি হরিনাথের তখন মনে পড়ল ওই বড় রাস্তার মুড়ে একটা মাঠ কথা সাইনবোর্ড দেখেছেন বৈতরণী সমিতি ভদ্র মহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার চাকরকে বসিয়ে রেখে তখন এসে সমিতির খোঁজে গেল অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক জোগাড় হল পনেরো টাকা পারিশ্রমিক আর শীতের ওষুধ বাবদ নশিকে সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হদিনা তার সঙ্গীরা খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটের সময় ওই নিমতলায় রওনা হলেন বলো হরি পথে জনমান নেই কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী হতে লাগলো হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন বৈতরণী সমিতির সর্দার ওই ত্রিলোচন পাকলাশি বুঝিয়ে দিলেন এমন হয়ে থাকে মানুষ মরে গেলে তার উপর জননী বসুন্ধারার টান বাড়ে হরিনাথ একলা নয় তার সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল খাট নামে খানিক জিতিয়ে আবার যাত্রা বলো হরি হরি বল বলো হরি হরি বল কিন্তু মহেশ মিত্রের ভার ক্রমশই বাড়ছে পারে গই না পাকরাছি বললেন মরা বয়েছি মশায় কিন্তু এমন জগদ্দল মরা কখনো কাঁধে করিনি দেহটা তো শুকনো লোহা খেতের মুজি পনেরো টাকায় হবে না মশায় হ্যাঁ আগেই বলে দিলাম আরো পাঁচ টাকা চাই হ্যাঁ করি না তাতেই রাজি কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দুপা গিয়ে আবার খাট নামাতে হল করি না ফুটপাতে এলিয়ে পড়লে বৈতরণী তিনজন হাঁপাতে হাঁপাতে ওই তামাক থামতে লাগলো ও 
বুধবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজর পড়ল কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছাদা মূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে কাছে গিয়ে দেখলেন কালো রেপারে মুটি দেওয়া একটা লোক লোকটি বললে হে কে আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি বলেন তো আমি কাঁদতে হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু একবার আপত্তি জানালেন কিন্তু শেষটায় রাজি হলেন লোকটি কোন যা তা জিজ্ঞাসা করলেন না কারণ মহেশ মিত্রের ওই বিষয় চিরকাল সমদর্শে এখন তো কথাই নেই তাছাড়া যে লোক উপযাজক হয় শ্মশান যাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই ত্রিলোচন পাকাশি বললেন দেখো তুমি কাঁধ দিতে চাও দাও কিন্তু বকরা পাবে না তা বলে রাখছি বকরা চাই না এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হলো না তার জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়ালো আগে সে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর পা চলে না ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম পাকাশি বললেন কুড়ি টাকার কাজ এ নয় বাবু বুঝলেন এ হলো মোষের গাড়ির বোঝ আরো পাঁচ টাকা লাগবে একদম পরিষ্কার কথা এমন সময় আরেকজন প্রতি কেসে উপস্থিত ঠিক প্রথম লোকটির মতো কালো র্যাপার কাল এও খাট বইতে প্রস্তুত বোঝো হরিনার বিরক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন এইবার পাকড়াশি মশাই দেহাই পেল খাট চলছে আরেকটি চলি কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ক্লান্তি বয়সের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে তার দেহে কিছুই ঢুকে নিত খাট না নিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগলো কে বলে শহুরের লোক স্বার্থ পর আবার একজন সহায় এসে হাজির সেই কালো ব্যাপার গায় হরিনাথের ভাববার অবসর নেই বললেন চল চল বলো হরি হরি বল বলো হরি হরি বল এবার যাত্রা আরো একটু জোরে চলতে শুরু করল তো তারপর ফের খাট নামাতে হলো এই যে চতুর্থ বাহক এসে হাজির সেই কালো র্যাপার এরা কি মহেশকে বইবার জন্য এই তিন প্রহর রাতে পথে বেরিয়েছে হরিনাথের আশ্চর্য হওয়ার সত্যি নেই বললেন আরে ওঠাও খাট চলো জলদি চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলছে পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন এইবার গতি বাড়ছে খাট হন 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 করে চলছে হরিনাথ আর তার সঙ্গীদের ছুটতে হল আরে 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 অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আসতে চলো না ভাইয়া কেই বা কথা শোনে ছুট ছুট আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আরে বিডন স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেলে যে আচ্ছা লোকগুলো কি শুনতে পায় না হ্যাঁ ও হে পাকড়াশি ঠামাও না ওদের কোথায় পাকড়াশি তিনি বিচক্ষণ লোক ব্যাপারটা বুঝে টাকার মা ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছে মহেশের খাট তখন তীর দেখে ছুটছে হরিনা ওই পাগলের মতো পিছু পিছু দৌড়চ্ছে কর্ণমাল স্ট্রিট গোলাদিগি বউবাজারের মোড় সব সব পার হয়ে গেল কুয়াশা ভেদ করে সামনে সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে এ পথের কি শেষ নেই রাস্তা কি ওপরে উঠছে না নিচে নামছে একে একে আলো না অন্ধকার দুটে ও কি দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ না চোখের ভুল হরিনা ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন হ্যাঁ থাম থাম ও কি খাটের উপরে উঠে বসেছে কে মহেশ এ মোমো মহেশই তো আরে মহেশই তো কি ভয়ানক দাঁড়িয়েছে ছুটন্ত খাটের উপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কি বলছে ও দূর দূরান্ত থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল হরিনাথ 
সব সত্যি মহেশের খাট অগোচর হয়ে গেল তখনও তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে অধিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লে প্রত্যেক সকালে ওই ওয়েলসলি স্ট্রিটের পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে তার স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করে বংশমোচন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন গয়ায় পিন্ডি দেওয়া হয়েছিল কি শুধু গয়ায় পিন্ডি দাদন খাঁ এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি পিন্ডি ছিটকে ফিরে এল তার মানে মানে মহেশ পিন্ডি নিলে না কিংবা তাকে নিতে দিলে না আশ্চর্য তাহলে মহেশ মিত্রের টাকাটা সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনো ছাত্রের সাহস নেই এখন সেই টাকা শুধু আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে একবার ওই সেনেটের প্রস্তাব ওঠে সেই টাকাটা প্রত্ন বিভাগের জন্য খরচ হোক কিন্তু ছাদের উপর এমন দুপতাপ শব্দ শুরু হলো যে সবাই ভয় পালালেন সেই থেকে মহেশ পাণ্ডের নাম কেউ করে না শুনছিলেন পরশুরাম রচিত মহেশের মহাযাত্রা গল্প পাঠ গল্পের সূত্রধার ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রর কণ্ঠে আমি পার্থসারথী গল্পের কথক ও কেদার চাটুর্যের কণ্ঠে অরিজিৎ ব্যানার্জি নগেনের কণ্ঠে কৃষ্ণেন্দু দেবনাথ বিনোদবাবু চাকর ও প্রতিবেশীর কণ্ঠে রাজ দীনবন্ধু বাচস্পতি প্রিন্সিপাল যদু সান্ডেল ও আগন্তুকের কণ্ঠে ইন্দ্রনীল ভাদুরি মহেশবাবুর কণ্ঠে অভিজিৎ দাসগুপ্ত হরিনাথ কুণ্ডুর কণ্ঠে অঞ্জন রায়চৌধুরী পাকৃষির কণ্ঠে ডক্টর সৌরভ বাগ বংশলোচনবাবুর কণ্ঠে সুমিত দাসগুপ্ত পর্ব পরিচালনায় ডক্টর সৌরভ বাগ আবহ ও ধ্বনি পরিকল্পনা অ্যাস্টোরিক্স প্রচ্ছদ অঙ্কন হেন্ড্রিক্স রায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা শিকার টিম কলরব প্রমোশন পার্টনার ডিআরএম পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড ডোডোস ক্রিয়েটিভ আর্ট মুভমেন্টস আমাদের আজকের নিবেদন আপনাদের ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের এগিয়ে চলতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে ঠিক পরের শনিবার রাত নটায় শুনতে পারবেন আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড অ্যান্ড হ্যাপি লিসেনিং থ্যাংক ইউ